channel sa inyo guys Andito naman po ang inyong lingkod na vlogger Nag-iiwan ang kasabihang Hindi lahat ng guwapo ay nag-aartista Yung iba, vlogger So guys, ang ipapakit kong paano ang pag-set up ng DIY 300 watt solar panel of grid Kung mapapansin nyo, ayan na siya Medyo madumi nga lang Kasi, kasi guys, 5 years na yan Ngayon ko lang nabalikan at hindi ko nalinis Dahil kasi sa lockdown, lockdown ako sa province Kaya ngayon, ito siya Medyo madumi Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung paano ang pag-upgrade niyan Nalusun kong video Sana yun, ipapakita ko ngayon kung paano ang pag-setup nitong solar panel, 300 watts. Ayan na guys, oh. tara sa mga nyo. Ipapauna ko na pala guys, nakadesign pala ito para sa 1K setup. Kaling, ang kaling! So guys, <laughs> ito na yung kanyang cord. Ayan yung tatlong cord. Tapos, tumawag siya dyan sa kabila. Ayan na guys, yung tatlong cord niya, ay cord, ano, wire niya, connection niya. Tapos dito sila mag, magkakombine. And pinagsama ko yung uh, positive at saka negative. And, tapos kinombine ko siya sa isa. Yung gauge ng wire ay 12. Tapos yung itong output niya, 10 yan. 10 yan, AWG, yung gauge ng wire. So, ayan siya. Ayan yung output niya. Ayan, tapos, ayan, ayan ang wire niya. Diretso yan sa solar charger controller. Ayan guys. Ayan. Ayan ang wire nyo. Diretso sa solar charger controller. Solar charger controller ko yung Oscar. Tapos, ito yung output ng solar charger controller. Papunta sa battery. So, ayan. Ayan ang... Ginamin ko lang yung clamp para madaling tanggalin. Pang ipit. Yan ang positive niya. Tapos ayun yung kanyang negative. So guys, ito naman yung ano, yung connection para sa inverter. So yan yung negative ng inverter. Sa negative ng battery, diretso dun sa inverter. Ayan o. Oh. Tapos yung pula, yan ang positive. Diretso naman siya dun sa pababa, sa positive ng battery. Yan. Yung battery ko naka-parallel. Yan. Magkadugtong. Yan. Yan yung negative. Yung battery ko guys, yan o. Oh, naka-parallel sya. Yung negative magkadugtong at sya yung positive. Kita-kita nyo naman. May wire na nakaharap. Nakabala. So, ngayon guys, ito yung inverter. Tatanggalin natin muna yung saksak. Itetest natin para patunayin ko sa inyo na okay. Yung, yung ano na, yung connection na yun tinanggal ko, pupunta yun sa may bahay, sa mga ilaw. So, yan na yung, yung inverter. Nakapatay siya kasi para, para makapag-ipon ako ng kuryente. Mapul ko yung battery. So, ito ha, ito yung itatry natin na talagang gumagana siya. Yan, umilaw na agad. So, kukontrolin lang muna natin. Papatayin natin. Guys, na. Wow naman! Wow! Wow! Uy! Uy! Sana uy! So guys, ang tanong, ilang watts ba ang nakukuha ko sa isang araw at anong-anong mga appliances ang kaya sa setup na 300 watts? What? Dila! So guys, ito na. Ilang watts ba ang kayang i-produce ng solar panel? So, may introduce tayo sa term na sun hours. Sun hours kasi, ito yung effective na number of hours na mapapakinabangan natin yung araw. So, sa Philippines, naglalaro tayo sa 5.5 to 4.5. Kung sa Metro Manila, 5 sun hours lang. 
Maganda kasing malaman natin ang sun hours para meron tayong basis ng calculation ng ideal output ng solar panel natin. So, halimbawa, meron tayong 100 watt solar panel. So, sa Metro Manila, 5 hours, 5 sun hours. So, kung itototal natin yung 100 watts, ang possible output natin ay 500 watts hour sa isang araw. So, yan ang effective output niya sa maghapon, 500 watts hour. Kung naalala nyo guys, tatlo yung solar panel natin. So, tuloy natin, times natin siya para malaman natin ang output ng 300 watts solar panel. So, kung 300 watts times 5 sun hours, so, ang possible output niya ay 1,500 sa isang araw ang makukuha natin sa tatlong solar panel. Kaling! Ang kaling! Kaling mo talaga pride siya! So guys, meron na tayong possible output na 1,500 watts daily na makukuha natin sa solar panel. Pero, hindi pa yan ang talagang output niya kasi babawasan pa yan dahil sa system loss. Nagkakaroon guys ng system loss dahil sa bawat parts ng solar setup ay may resistance kaya nagkakaroon ng system loss. So, ano nga ba yung system loss? At ilang percent ba o kano makarami ang nababawas sa bawat parts ng, ng solar setup? So guys, start na natin ang i-calculate kung ano ba yung gano'n ba karami ang mababawas. Basta ang alam ko lang, goal ko, focus. <laughs> sa panel na 300 watts, hindi talaga 300 watts ang makukuha mo dyan. Depende sa model at quality. Ang possible losses ng panel ay nasa 3% compared sa kasulat sa label. And then, sa wirings, ito depende sa haba ng wire o klase ng materials na gagamitin. Possible percent niyan ay 2%. Ngayon, sa solar charge controller, nasa 10% lang. Then, sa battery, kapag lead acid battery, nasa 10% lang. 10% din ang may ibabawas natin sa inverter. So guys, kung tinignan mo mula solar panel hanggang inverter, meron tayong 35% na kailangan ibawas sa 1,500 daily na power na nakukuha natin sa solar panel. So, okay na yan guys, 35%. Kung may sobra man, magagamit din naman yan. So, ngayon, i-calculate na natin kung ilan ba ang 35% ng 1,500. Guys, imumultiply lang natin ang 1,500 sa 35%. So guys, ayun na. 525 watts ang ibabawas natin. 1,500 minus 525 watts R is equal to 975 watts R. So guys, 975 na lang ang nakukuha natin sa maghapon sa ating setup. And then, mo katap. So, 975. Subukan mo natin guys ang cooler. Ang air cooler kasi may nagtanong sa akin. Ang air cooler kasi meron dalawang klase. Yung isa 300 watts tapos yung isa 150 watts. Yung 300 watts pag inibed mo siya sa 975 lalabas na 3 hours. 3 hours lang siyang pwedeng gamitin. At yung 150 watts naman, pag din siya sa 975, 6 hours naman siya pwedeng gamitin. Hanggang dun lang yun. Wow! That was great. <laughs> Ngayon naman, sa daily need na appliances tayo. Ang bawa, itong LED bag. Meron pang 10 watts na lima. Tapos, ibig sabihin, 50 watts siya. So, 50 watts times 10 hours, 10 hours pa siya gagamitin. 
Tapos, sunod pa na ng 500 watts. Eh, electric pa naman. 60 watts. Akala niyo, ang consume mo ng electric pan. Times 4 hours equals to 240 hours. So, tingin naman guys, karaniwan ng ano niya, 100 watts. So, times to natin kasi 2 hours ka na, 2 hours, 100 plus na lang natitira. Kaya, so, 2, 2 hours mo lang siya pwedeng gamitin. So, guys, ito na ang pinakit ko na sa inyo ang aking calculation. Calculation lang naman yan, pero depende na sa inyo kung paano nyo gagamitin ng inyong solar panel. Wow naman! Wow! Kung may katanong nga kayo o suggestion, pakisulat lang sa comment section at ngayon ko kayong sagutin. At kung bago lang kayo sa channel ko, i-click nyo niya ang notification bell para update kayo sa mga susunod pang video. Thanks for watching guys and see you on my next video.